er lige sejlet forbi Formigas, som er øh, en lille bitte ø. Øh, nogle sten, der stikker op af vandet. Ja. <laughs> det er mere rigtigt. Ja. 10 timers sejlads fra øh, São Miguel, som vi sejlede fra i går aftes. Og skal vi, have? Øh, vi skal til Madeira. Ja. Og det var heldigvis lige på vejen, det der Formigas. Og det er et af, altså det er ranket til Europas bedste dive spot. Det blev vi nødt til lige at Det blev vi nødt til lige at finde ud af, om det var. Ja. Hvor mange dæk dækkede du? Jeg dækkede to dæk. Jeg dækkede et jeg dæk. Havde, øh, jeg havde først et dæk med, med skipper og, øh, og øh, Maria og Frederik. Og det var, det var rigtig, rigtig flot. Der var rigtig mange fisker. Der var nogle kæmpe store fisk. Øhm, og jeg var fuldstændig smadret, da jeg kom op. Men heldigvis fik I lukket mig med på et dæk til. Hvor det sådan, var lidt samme oplevelse, der var, nogle, der var nogle rigtig store fisk, og der var nogle store stimer, og, og rigtig mange af dem. Og så lige da vi skulle til op, så, kom så tænkte jeg, skiver sig, at man skal huske at kigge ud i det blå. Og så vendte jeg lige hovedet en gang, og så fik jeg et kæmpe chok. For der, der var noget. Der var noget. Og <laughs> der var ikke været nogen af de andre gange. Nej. Og så rumsterede jeg alt det, jeg kunne, <laughs> så I andre kunne se. Og fik tændt mit kamera, og fik filmet to kæmpe store manta rays. Der svømmede meget tæt på os. Der svømmede os. meget tæt på os. Rigtig store fladfisk. Hvad siger du, Sophie? Det var nice! Det var mit kamera, så det er mig, der har videoen. <laughs> ja. Og det var faktisk første gang, at, øh, at Sofie og mig og Simon og Frederik tog manta rays. Ja. Så det var, det var ret sejt. Og nu skal vi til Madea. Nu skal vi til Madea. Og det tager en 4, 5, 6 dage. Ja. Kommer lidt an på vejret. Og vi vil rigtig, rigtig gerne ikke sejle så meget på motor, så hellere det tager 7 dage. Ja. Det må det gerne den her gang. Det må det gerne. Hvis vi bare kan få lov til at have sol, og, øh, så er det bare og helt okay. Og vind, så er det helt. Vi har lige sat sejl. Mm. Mm. Wait, wait, wait. What happened with the welders and the poorly designed Davids? Well, it was clear that they were completely incompetent, so there was no point in continuing the work. We therefore gave up on the cage for the diving bottles and asked them to reinforce the Davids ASAP in the hope that we would at least not have to tow the dinghy on our next sail. After more or less successfully hoisting the dinghy, we went for a nice dinner, had a briefing, and said goodbye to Ponte del Garda and the Azores. And now here we were, on the flattest of flat water, on one of the most beautiful sailing days I can remember. The boys took advantage of the calm conditions and had a little training session around the trampoline just before these guys showed up. <laughs> Frederik havde lige forudset, at der kommer ind om 10 minutter. Den er nu 13, 28, 13 og halvt nu siden han sagde det. Nice. Hvad fanden skal jeg gøre? Okay, så vil jeg gøre det. Hvad skal jeg have? Risotto, det er bare for at blive med det. 
Men vi skal have to. Skal jeg prøve at se her? Jeg laver lige en portion. Jeg vil sætte mig og lave en portion til en retning. Jeg er det ikke en holdning. Ja, yeah. lækkert anrettet. Jeg synes, vi skal også at vi fanger nogle større tog. Ja, fordi... The next day the water was still flat as a pancake, so it was perfect conditions for a dip in the ocean. And then reality hit us. The oceans can be so different from day to day, and the rest of our sail wasn't all that pleasant as we were beating into the wind. But that is also partly what we love about sailing. Not days like this, but the shifting conditions and the way you learn to appreciate the good days and the little things in life on a whole other level. Så med det te. Der er status. Status te. Ja, ja at vi er øh, næsten ankommet til. Altså ordene skulle til at sige, det er ikke rigtigt. Det er helt forkert. Til Madea. Efter, øh, hvad siger du? Maldiverne. Maldiverne. <laughs> vi er kommet til Maldiverne. Ja. Vi har taget en smut vej. Nej, status er, at vi er kommet til øh, Madea. Næsten. Vi skal ind derovre. Lige. Ja. Det er rigtig dejligt. Hvor længe har vi sejlet? Vi har været på søen cirka 5 dage. Vi tog fra Azorerne lørdag øh, aften, og vi er nu torsdag aften. Vi havde et lille pitstop øh, ude på Formigas, og havde lidt dykning. Og så havde vi lige en 4-4,5 dag til søsjæren. De første, de var, de første to dage var sindssygt flotte og lækre. De sidste to, tre var knap så lækre. Men show. Men show, og vi overlevede alle sammen. Også Maria. Også Maria. Hun var døden nær. Så nu er det bare dejligt med noget fladt vand og solskin. After some tough days at sea, we needed a little treat. So we found a stunning hotel nearby and spent a couple of days just relaxing by the pool. And then it was time to explore the landscape and nature of this beautiful little island.
Nå, Simon. Hvad laver ja. du? Det var fars på. Fars på. Pandekager. Skal vi se, om det lykkes det her. Jeg tror, det er det største fars på, jeg har lavet. Et brød af kød. Det er noget til fristillende ved at være et brød af kød. <laughs> Og pandekære til sig. Ja. Med is. Med is. Og italianer. Nå. Ja. Et kødfransk brød. Med bækkerne. May had actually planned to stay with us for six months. But then love happened. May and Mess from the first leg of the trip had fallen in love and May had decided to follow her heart and fly back home to Denmark. In the past three months we had really created a special bond with her. So we were of course very sad to see her go. Luckily, we knew it wasn't the last we had seen of her. As we hadn't been very lucky with our fishing, Michael and Simon took a day with the local sports fishing boat to see if they could catch a big one and get some pointers to up our fishing game. Simon caught a big barracuda, but then the lines went off again. Jeg skal lige hente min uh, telefon til... Uh... Oh <laughs> jeg bliver simpelthen nødt til lige at drikke samtidig med, at jeg skal lige... Ej, det er næsten synd, det bare ligger derude i... Nå gud, Sådan. altså det er kun den ene her ting, eller hvad? Ja. Nej, det er jo fjerde ikke. Nå, no. no. <laughs> det, det er halvdelen af halvdelen. Nej, det kan vi ikke klare. Madea og mod Kranjenaria. Nu skal vi lige se, hvad der sker rundt omkring. Og dronningen her. Dronning Mette. After two days of beating into the wind, we finally arrived in Gran Canaria and dropped the anchor.
Kom nu, Frederik. 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 Kom nu,
Nu er det bare igen. Maria, det skal du være klar. Hvad har du lavet, Maria? Jeg har lavet øh, afstøvning og øh, køleskabsafstøvning. Eller madstøvning. Så nu er det bare pjong. Så øh, skal ikke en tanke til Birte, Margrethe Rasmussen, min elskede og eneste far, Martha. After a long day of hard work, we all went out for dinner and drinks one final time. Skal det stadig være med fingrene imellem? Ja. ja. Og skal der være der mellemrum? Men skal du pakke dem sammen? Skal der være mellemrum? Ja. Du kan godt lade glasene møde hinanden. Ja, du skal åbne munden meget og svare. Ja. Skal du møde dem ned? Hurtigt, hurtigt, hurtigt! The perfect ending for this chronically party-hungry crew. Frederick and Maria was coming with us across the Atlantic, but the rest of the crew was flying home. And just like that, two months had gone by once again taking us from the Azores to the Canary Islands. Up next, our crew for the crossing arrives. We celebrate three birthdays, work hard on the to-do lists and prepare for the big passage. <laughs> 